Um, sa tuwing ako po ang ma-assign na mag-preach ay pag-aaralan po natin ang buong libro ng Philippians. Sa libro ng Philippians. At hayaan niyo pong basahin natin ang unang kabanata sa libro ng Philippos. Philippians chapter 1. Beginning verse 1 up to verse uh, verse 11. Masahin ko po sa English. Paul and Timothy, servants of Jesus, Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons, grace to you and peace from God and our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayer with joy, because of your par partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and so be pure and be and blameless before the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ang um, focus ng ating pag-aaral sa umaga nito would be verse 3 up to verse, um, verse 7. So, humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoong Jesus. Let's pray. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami muli sa bagong taon na pinaksan niyo sa amin. At bagong pagkakataon na muli ay makita namin ang katotohanan mula sa inyong salita sa libro ng Philippians. Salamat Panginoon sa mga tulong niyo sa inyong mga tao. At nawa ang libro na ito ay tunay na magbigay sa amin ng kagalapan, ng encouragement, pagdating Panginoon sa paglakad namin sa mundong ito bilang isang iglesia. Salamat Panginoon sa Banal na Espiritu na siyang putulong sa amin, sa aming pag-aaral sa libro na ito. Be, be with us Lord and help us and aid us Lord sa aming mga limitasyon. In Jesus name. Amen. <clears throat> Bilang introduction sa libro ng Philippians, ang iglesia sa Philippi ay nagsimula noong time na papunta sana sila Pablo kasama sila si, uh, Silas at Timoteo, recorded in Acts 16, papunta sana sila ng Asia but sila ay pinigilan ng Panginoon at nagkaroon ng vision si Pablo na pumunta sa Macedonia kung saan nandun ang lugar ng Philippi. They went there during sa kanilang may sing pagbisita doon ay makapangyarihang kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos through Paul. Naligtas si Lydia and some said also the uh, demon possessed slave girl The Pili ang Pilipian jailer at ang kanyang sambayan ay sumampalataya kay Yesus at doon nagsimula ang iglesia sa Pilipay. At merong ilang okasyon kung saan si Pablo ay bumisita doon sa church ng Pilipay at ang iglesia ito ay naging malaking support sa missionary work ni Pablo. Kung hindi nyo alam ang background ng libro ng Philippians, o hindi nyo alam ang sitwasyon bago masulat ang letter na ito para sa mga tiga Philippians, ay maaari na maisip nyo that this was recorded during sa masayang pagsasalo-salo nila Pablo. At na mga 
pagdaya sa Pilipos. Marahil may isip nyo na nasa maganda at masayang okasyon ang sumulat ng Pilipians. Why? Dahil ang sulat na ito ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng salitang rejoice and joy. Sabi nga sa Reformation Study Bible, the book of Philippian, Philippians rings with joy and gratitude. 16 to 18 times nabanggit yung salitang joy and rejoicing sa sulat na ito. Bawat chapter, makikita nyo na ang mga salitang iyan. Ngunit, maraming alam nyo, hindi na nasa, hindi nasa magandang okasyon ang setting ng maisulat ang Pilipian. Si Pablo ang sumulat ng letter na ito at naisulat ito most probably sa Roman sa nakulungan. Roman imprisonment. Nasa dungeon si Pablo. Hindi ito katulad ng kulungan natin sa ating panahon na mayroong magandang kubol at naka-aircon ang pagti at in fact, ang pagtingin ng mga tao sa bilanggo sa panahon ni na Pablo, ang taong nakakulong ay malapit ng mamatay. Naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Kaya nga, sinasabi ng mga scholars na yung letter na ito ay parang farewell letter. O a farewell, a farewell letter to a loved ones or, or a friend. Sulat ng isang mamamaalam na at inaalala ni Paul ang magagandang pagsasama nila ng mga taga-Pilipians at ang dakilang pagkilos ng Diyos sa kanila at pinahayag niya ito sa pamamagitan ng pagsulat. Sa libro na ito ay makikita natin ang masidhing pagmamahal ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Pilipos at ang kanyang commendation o pagbibigay pugay sa tapat na paglilingkod nila sa Panginoon sa pagpapalaganap at pagtulong nila upang ang Ebanghelyo ni Kristo ay mas lalo pang kumalat. And of course, with also may kasamang exhortation for them. Hindi natin makikita, hindi natin makikita dito ang pag-express ni Pablo ng mga ng censures o pag-correct ni Pablo sa maling behavior ng mga believe, believers unlike the book of Galatians Unlike the Corinthians and the others, ito ay punong-puno ng pagpapasalamat ni Pablo sa Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Pilipos. Ang isang magandang tema na makikita natin dito sa libro na ito ay ang marka o katangian ng isang lumalagong iglesia. What does a maturing church looks like? Tayo bilang Membro ng iglesia na ito at ang iba sa atin ay matagal lang membro sa iglesia na ito ay maganda na muli tayo mapaalat, paalahala, alahlahanan. Ano ba ang pangungugali ng mga taong lumalago sa pananampalataya? Alam nyo, nabubuhay tayo sa panahon na ang sukatan ng maturing church or a successful church ay kapag madami ang umatin sa church, Kapag merong pastor na magaling magsalita, merong malaking church building, merong mga talented na musicians, at merong malaking fans. Ngunit ayun ba talaga ang primary mark ng isang lumalabong iglesia? And Lord willing, sa ating exposition ng libro na ito, we will find a solid, a biblical answer to that question. Kung bibigyan ko ng title ang ating pag-aaralan today, ang aking message today, it would be The Shepherd's Heart. Dahil ito, dahil in our passage today, sa opening letter ni Pablo, we will see the heart of a pastor o si Pablo towards his flocks. May kita natin ang nag-uumapaw na kagalakan ni Pablo towards sa mga mananampalataya in this church. We will see the joy in his heart at ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At nawa tayo bilang mananampalataya, we will have that kind of rejoicing, that kind of joy towards our brethren na nakakasama natin sa iglesia, sa ating mga pastor, 
at sa gawain para sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil alam natin na ang tunay na kagalapan ay nagmumula sa Diyos. May we have that kind of joy towards the believers like Paul sa ating mga puso. At sana gantong kagalakan din ang madama na ating mga pastor towards us, towards us bilang membro ng iglesia ito. So let us consider five headings. First, rejoicing in remembrance. Secondly, rejoicing in prayer. Thirdly, rejoicing in gospel partnership. Re uh, fourthly, rejoicing in God's work. And lastly, rejoicing in warm affection. But this morning, hindi natin matatapos ang limang ito. Ang pag-aaralan lang natin ay ang naut 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 na unang tatlo. So, first of all, let us look at his rejoicing in remembrance. So, verse 3. Si Pablo ay may kagalapan sa pag-alala niya sa mga believers in Philippi. It says in verse 3, I thank my God in all my remembrance of you. Sinasabi ni Pablo sa tuwing naaalala ko kayo, sa tuwing pumapasok sa aking isip, ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay sa tuwing naaalala ko na sa pamamagitan ng iyong buhay ay napagpala ang marami. Nakatulong kayo sa pag-usad ng Ebanghelyo. How, how you have played an important role in my life as I preach the gospel. Sa pag-alaala ko sa inyo, sinasabi ni Pablo, I thank my God. Yung memory ni Pablo sa mga taga-Pilipay, Nagdulot ito sa kanya ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Every time Paul recalls them to mind, they always bring joy to Paul. Although ang church ng Philippi for sure ay hindi perfecto, just like our church and other church, there's no perfect congregation, hindi sila perfecto in fact, Masesens natin from next chapter na merong disunity o hindi pagkakaisa. Merong disagreement din sila. In fact, in chapter 4 verse 2, nakikita natin dito na nakikiusap si Pablo kay Judeas and Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. This church for sure has imper imperfection. Ngunit sa kabila nun, nangibabaw pa din kay Pablo tuwing maalala niya ang church ng Philippi, his memories of them turned into thanksgiving to God in prayer. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa Diyos dahil sila ay naging pagpapala kay Pablo. Marahil naalala ni Pablo yung time na nangaral siya sa Philippi at si Lydia ay nakakilala sa Panginoon na umatend lang ng, ng prayer meeting. Marahil naalala ni Pablo yung time na nakakulong sila ni uh, Silas at sa pagkakakulong nila ay ang Philippian jailer ay nakakilala sa Panginoon at ang buo niyang sambayan. And from that, nabuo ang iglesia at naging malaking tulong sila kay Pablo sa pagkalat ng Ebanghelyo. Marahil naalala ni Pablo ang kanilang generosity and hospitality. Kung titignan nyo in chapter 4, verse 15, sinabi doon ni Pablo, Philippians 4, 15, At kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Paul remembered the goodness of others and turned to praise God for them. At kinilala ni Pablo ang pagpapalang ito through these believers ay mula sa Panginoon. Isang Practical na question sa atin. 
Mga kapatid, totoo ba ito sa ating buhay? Totoo ba ito sa ating buhay? Inaalala natin yung mabubuting bagay na ginawa sa atin ng ating kapatid sa Panginoon at pinagpapasalamat natin ito sa Diyos. Or baka pag naalala natin ang ating isang kapatid sa Panginoon, ang naalala lang natin yung masakit marahil na nagawa niya sa atin. Yung marahil naging disagreement niya noon. Naging bitter tayo at bubusan na natin kinalimutan na ginamit din siya ng Panginoon upang tayo ay mapagpala whether material or spiritual na tulong. Are we quick? Are we quick to remember yung kabutihan ng ginawa sa atin ng ating kapatid rather than their failures, their shortcomings, or ang kanilang pagkukulang? Are we like Paul na every time we remember ang ating mga kapatid sa Panginoon ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanilang buhay? kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay at kung paano ginamit nila gina, kung paano nila ginamit ang kanilang buhay sa pagsisilbi sa iglesia at naging pagpapala para sa ibang kapatiran. Moreover, makikita din natin dito si Pablo ay may puso ng mapagpasalamat sa Diyos. Yung salitang thank in the Greek, Eucharistio, kung saan hamo yung salitang Eucharist. It means expressing gratitude to God, giving thanks to God, acknowledging the goodness of God sa kanyang pag-alala ng pagpapala ng ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taga-Pilipians at ang pagpapala na natanggap niya through these believers. Pinagpapasalamat ito ni Pablo sa Diyos. Doon mahirap ang pinagdadaanan ni Pablo. Remember, hindi nakabakasyon dito si Pablo. Nasa mahirap siyang kalagayan and yet, may kita natin, hindi ito naging hadlang upang hindi siya magpasalamat sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon through these people. At tayo mga kapatid, how easy for us to thank the Lord, to praise the Lord when everything seems smooth. But how about in trials? How about in difficulties of life? May pagpapasalamat pa din ba tayo sa Panginoon? Alam niyo, merong pangyayari sa buhay ni Matthew Henry. Tawag ko kung narinig niyo na istorya na ito. No? Merong pangyayari sa buhay ni Matthew Henry, isang pastor, na siya ay na-hold up at nung nag-hold up siya, nagpasalamat pa din siya sa Panginoon. Sabi niya, kasi una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ako, hindi pa ako na nakawan dati. Pangalawa, eh kahit na nakawan ako, ang konti lang na nakaw sa akin. Pangatlo, nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi hindi siya yung magnanakaw. Diba? Baka kung ibang Kristiyano yun, sa atin di, maniwala na sa malas. O kaya, diba? Tutuwan kayo ng asawa nyo, ng parents nyo, ang hindi masarap na ulam, masalamat ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Una, hindi ko yung nagluto. Masalamat. Pangalawa, buti may ulam ka. At pangatlo, buti may asawa ka. At may parents ka. Meron daw pang-apat. Buti di ka nilasa ng asawa mo. Buro ka reklamo. Diba natatawa tayo? Pero how about as brethren? Nagpapasalamat ka ba kahit na anumang circumstansya sa buhay? At sa bawat pagpapala na natanggap natin sa Panginoon sa mga seemingly maliliit na pagpapala na natanggap natin Meron ka, ka bang pagpapasalamat? Meron kang pagpapasalamat na merong tubig na nainom, nakakakain ka tatlong beses sa isang araw, wala kang sakit, lumipas ang ilang taon ng pandemic, ni minsan hindi ka ginutom, ni pinabayaan ng Panginoon. Are you thankful? And the problem with us is this, 
we think we are entitled sa biyaya ng Panginoon. Iniisip natin na we deserve natin ang bawat pagpapala na, na, na natatanggap natin sa Panginoon. That's why hindi natin na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon because we think we are entitled. entitled. And we murmur. Nagre-reklamo tayo and we are ungrateful to God because we think we are entitled, entitled sa biyaya ng Panginoon. Are we thankless or are we thankful at all? In every circumstances in life, in good times and in bad, in comfort and in sorrow, and also remembering the people, remembering the people that God used in His life na naging pagpapala sa kanyang buhay. Now, not only si Pablo ay rejoicing in remembrance of his brethren and thankful for the grace of God, but also makikita natin dito, he's rejoicing in prayer for the Philippians. Sinabi sa verse 4, Always in every prayer of mine for you, for you all, making my prayer with joy. Ito ay tunay na nakakamangha why? Again, si Pablo ay this time ay hindi nasa magandang resort or in a party. Siya ay nakakulong and imprisonment. It means death. Ni wala siya idea na makakalaya pa siya sa kulungan. And yet, si Paul ay may kagalakan na ipanalangin ang iba. He delights to pray for others. Do sobrang malayo ni Pablo sa kanila. Take and take note, almost one decade, hindi niya nakita ang mga believers in Philippi. Almost a decade. Hindi niya nakita ang mga ito. Malayo siya sa mga believers. But then nakita natin, hindi ang tagal na hindi niya nakita sila ni ang distance ang naging hadlang kay Pablo para hindi niya isama sila palagi sa panalangin. Laging kasama sila sa prayer list ni Pablo. Maraya narinig na natin yung salitang out of sight, out of mind. There's, there's truth in that, ngunit not with the case of Paul sa kanyang relationship with the Philippians. Palagian ni Pablo inaalala ang mga believers na ito at sa kanyang panalangin. Yung salita pong always, it means on every occasion. Sa bawat circumstansya ni, sa, ni, sa buhay ni Pablo, kahit na siya ay nakakulong at naghihirap sa buhay, hindi nawawaglit ang kanyang pag-alaala sa kanyang kapatid sa panalangin. Now, is that true of us, mga kapatid? Totoo ba ito sa ating buhay? It is for us to pray for others. It, is it a joy for us to pray for others? Are we praying for others kung wala tayong pinagdadaanan? Or kung meron man tayong pinagdadaanan? Diba? Is it, e it is easy for us. If we would be honest, it is easy for us to pray for others kung wala tayong pinagdadaanan. But how about kung tayo ang may, ang may pinagdadaanan? Naaalala ba natin ipanalangin ng iba? At kung ang laging laman ng panalangin mo ay puro sa Kung ang, ang laging laman ng ating panalangin ay puro sa ating sarili, puro sa ating kailangan, puro sa ating sariling struggles, yung buhay ng panalangin ay umiikot lang sa sarili mong kailangan. What does it tell us about our heart, our prayer life? What does it tell us? Sa, sa kalagayan ng ating puso kung ang ating panalangin ay 
umiikot na lamang sa ating sarili. Now, hindi lang si Pablo asking something to God for the believers, but sinabi niya, making my prayer with joy. Making my prayer with joy. Pablo, paano meron kang joy? Praying for others. You are in, in a difficult occasion. Kung, ang, kung yung iba na yung nasa sila ay nakasa, nasa katayuan ni Pablo, marahil magreklamo na sila. Sisina nila ang Diyos at ba, wala na silang time para manalangin sa iba. But si Pablo ay may kagalakan na ipanala, ipanalangin ang iba kahit mahirap ang kanyang kalagayan. How? How? Well, we know ang kanyang kagalakan, the joy, ang tunay na kagalakan ay supernatural. Itong gantong kagalakan ay bunga ng banal na espiritu kay Pablo. That only God can produce in the life of the believers the joy in the Lord. Sinabi ni John MacArthur, Spiritual joy is not an attitude dependent on chance or circumstances. It is a deep and abiding confidence that regardless of one's circumstances in life, all is well between the believer and the Lord. No matter what difficulty, pain, disappointment, failure, rejection, or other challenge one is facing, genuine joy remains because of the eternal well-being established by God's grace in salvation. Thus, Scripture makes it clear that the fullness, most lasting, and satisfying joy is derived from a true relationship with God. Bakit may gantong kagalakan si Pablo? Dahil ang kanyang confidence, ang kanyang kagalakan ay hindi nakasandig sa mga bagay na nagbabago, kundi sa Diyos na hindi nagbabago, sa Diyos na mabuti, sa Diyos na source na tunay na kagalakan, His joy rests upon His, in His immutable relationship with God. Kaya kahit wala sa kanya ang mga panandaliang comfort sa buhay. Yung favorable circumstance, sa circumstances turned into un unfavorable circumstances. Kahit na walang gantong comfort si Pablo sa kanyang buhay, para kay Pablo, I have my God. I have Him, my life, my joy. At ang ebidensya na meron kang kagalapan sa Panginoon, na ang bunga ng banal na espiritu na joy ay lumalago sa iyong buhay, ang isang ebidensya na meron kang kagalapan sa Panginoon is this, you are joyful asking God that others be blessed. You are joyfully asking God that others be blessed. May kagalakan kang ibulog ang iba sa panalangin. At pinapanalangin mo ang ikabubuti nila just like Paul to the Philippians. Yung kagalakan niya sa Panginoon. At nag-uumapaw yun na nag -re sa panalangin para sa ikabubuti ng iba. With joy, yung panalangin ni Pablo for the Philippians. And also, dahil yung mga believers, dito ay masigasig, ay masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Meron, meron silang matamis at malalim na relasyon kay Pablo. Paul loved them so much. And they loved Paul so much. At ang kagalakan na meron siya sa Panginoon at sa, at sa mga believers sa Philippi ay na-express sa pananalangin ni Pablo para sa kanilang ikabubuti. He was rejoicing in prayer that he was presenting to God the concerns and the need of his brethren. 
That's why I believe ang isang tunay na malumalagong kristyano, ang isang ebidensya na lumalagong kristyano, ay palagian siyang may kagalakan na ipanalangin ng iba. Tulad ng sinabi ko sa introduction, nasa libro na ito, makikita natin ang mga marka ng lumalagong iglesia, lumalagong believer, at ang isa sa mga marka na yun is this, Rejoicing in praying for others. Rejoicing in prayer for others. Mga kapatid, ga- gaano kadami sa ating personal pre- prayer list ang, naka- ang nakalagay ay concern at pangangailangan ng iba. Gaano kadami sa ating personal prayer life ang nakalagay ang pinapanalangin natin ay concern at pangangailangan ng iba. Do you find delight in praying for others? Dahil kung hindi, maybe because you are so consumed with yourself. Lagi mong iniisip sa panalangin ang sarili mong kailangan, ang sarili mong comfort at need, and you don't know ang tunay na kagalakan na nagbubula sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. And nawa tayo bilang mga anak ng Diyos, let us express our joy in the Lord by being joyful in praying for others. Sinabi nga ni Stephen Lawson, our joy runs deepest when we are on our knees before God in prayer. A good test of that of joy in our lives is the nature of our prayers for others. And in fact, makikita natin sa New Testament, daming command to pray for others. It is the mark of a maturing believer He has a delight to pray for the need of others. Now that leads us to our last heading. Not only Paul rejoices in remembrance of them and in prayer for them, but he also rejoicing in gospel partnership with them. May kagalakan para sa... Si Pablo para sa mga believers na ito dahil meron silang parehong layunin. At yun ay ang ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Sinabi sa ating text, verse, beginning verse, um, verse, verse 4, Always in every prayer of mine for, for you all, making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from that first day until now. <clears throat> Yung salitang partnership or in other translation ay fellowship or participation. This word in the Greek ay yung madalas na nating naririnig yung salitang koinonia. It means to share something in common with another person, a joint participation in common interest and activity. And what and what is something at uh, ano yung pinagkakaisahan nilang gawin? What is something in common sa pilip sa mga taga Pilipos at kay Pablo? Sinabi sa ating text, it is a partnership in the gospel. Mutual ang hangarin ni Pablo at ng mga believer in Philippi. At yun ay ang mabahagi ang Ibanghelyo ni Kristo sa mga makasalanan. Paul was not ashamed to preach the gospel to the Jew first and to the Greek. Ganun din ang mga taga-Pilipos. Nagnanay si Pablo mapahayag ang gospel sa lahat ng bayan. Tumutulong sila sa ganung gawain. Kung kinakailangan ng pinansyal na tulong, 
Sila ay tutulong according sa kanilang kakayanan. Paul was enthusiastic to share the gospel. They were also enthusiastic to help spread the gospel. May kita natin ang kanilang generosity to help the ministers of the gospel katulad ni Pablo and some of them on and some of their participation is through prayers and gifts and relief. Kung sa ating iglesia, maray lang iba sa atin ay walang gift na magturo ng salita ng Diyos. Sinabi nga ni Spurgeon, we cannot be all preachers, but we can all be pleaders. Manalangin sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. And that's what some of their participation is through prayers and gifts and relief. Kaya sobrang galak na galak si Pablo sa believers dito dahil sa kanilang passion na makatulong upang marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang that they have the same Lord and Savior which is ang pinakasentro ng Christian fellowship, not only that they have the same God, but also they have the same interest, same activity and goal, and that is to spread the good news of the saving work of Christ. At sinabi sa ating text, from the first day, from the first day until now, na nakukulong si Pablo, hindi sila tumigil tumulong mapalaganap ang Ebanghelyo. From the day when Lydia was converted and perhaps including yung demon-possessed slave girl and from the Philippian jailer and his household, from the day the church there was came into being, sila ay nagpatuloy to be in partnership for the spread of the gospel. Kaya hindi nakapagtataka na si Pablo ay punong-puno ng kagalapan sa mga believers in Philippi. And brethren, we need to understand ang ugat ng fellowship nila Pablo at ng mga believers sa Philippi ay hindi nagmula sa dahil pareho lang sila ng nais or pareho sila ng taste, o kaya naman pareho sila ng antas ng kaalaman pagdating sa maraming bagay. No! In fact, sobrang magkaiba ni Pablo at ng mga taga-Pilipay. Dahil si Pablo ay isang hudyo, at ang mga taga-Pilipay ay hentil. And if you know your Bible, you know na sobrang malaking pagitan sa dalawang yan. And yet, They have something in common. They have partnership. Why? Dahil ang tunay na fellowship, ang Christian fellowship ay rooted in the gospel and, and centered in the Lord Jesus Christ. Because of that, di ba na wala yung barriers na si Pablo, Hudyo, si Lahitin, Because of the gospel fellowship, na wala yung barriers na ikaw mayaman, ako ang iba hindi, ikaw matalino, ang iba hindi. Wala yung ganong discrimination sa Christian fellowship dahil we understand, we have the same Savior, we are saved by the same grace, we have the same Holy Spirit, we have the same family. Kabahagi tayo ng isang pamilya and we have the same destination after this life. That's why kay tamis ng ating pagsasamahan bilang magkakapatid sa Panginoon. Just like Paul and um, the Philippian, the Pilipos, mga taga-Pilipos. Ba, sinabi nga sa ating hymn, Blessed be the time 
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. The fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we pour our ardent prayers, our fears, our hopes, our aims are one. Our comforts and our cares, we share our mutual woes, our mutual burdens bear, and often for each other flows the sympathizing tear. Same thing kina Pablo at sa mga taga-Pilipians. Ang kanilang hangari ay isa, ang kanilang pagsasamahan ay kay tamis, kay inam, kay saya, because they understand they are one. At nagagalak si Pablo because nakita ni Pablo sa church ng Philippi that they are in one mind, participating in the spreading of the gospel. In the language of Philippians 1, standing fear in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. Striving side by side. Is there anything, brethren, is there anything in the world so beautiful than this? na makita ang mga mananang palataya, ang mga iglesia may pagkakaisa, ang, ang mga members ng church na ito may pagkakaisa, at merong iisang hangari. Is there anything in the world so beautiful than that? That we have one aim, that we have one goal, and we are together for the gospel. Our question satin is this true in our fellowship as a church? Totoo ba sa iyo ito bilang member ng church na ito? Na nakikiisa ka as members ng church na ito sa ating mga pastor? Dahil you understand what binds us together is the gospel of our Lord Jesus Christ and we serve, we serve the same Master and Lord. Is this true of us? Totoo ba, totoo ba ito sa iyong buhay na meron kang pakikisa sa hangari ng members at ng ating mga pastor na ipalaga ng pangsalita ng Diyos? Do you participate? Are we in one mind? Are we in one aim sa kung ano mang takbuhin ng ating iglesia? Bilang si Pablo as the shepherd of the church of the Philippi, si Pablo ay rejoicing when he thinks of the fellowship they have and the spread of the gospel. He's rejoicing when he thinks of them. Mga kapatid, I can only imagine ang kagalapan ng ating mga pastor na makita tayo bilang membro ng church na ito under them na meron tayong pagkakaisa that our bands ay tunay na nakay Kristo Jesus and our aim is one at iyon ay ibahagi ang Ebanghelyo. You can only imagine the joy of our leaders to see us being one. Are we all together in this? And I pray that our bonds, our fellowship, ay mas lalong tumatag sa paglipas ng, pan ng panahon. Ano man ang kaharapin natin bilang iglesia, na ba ang ating fellowship ay mas lalong tumatag, ang ating pagkakaisa ay mas lalong tumatag sa pagdating ng panahon, mawala man ang pandemya o hindi ito mawala, nawa ang pagkakaisa natin, ay meron, tayo, nawa, meron pa rin tayong pagkakaisa.
lumalago at nagpapatuloy na nagsasama-sama until the Lord comes. Nawa ang ating pagkakaisa ay tumatag sa paglipas ng panahon at lumago patuloy na nagsasama-sama striving side by side for the furtherance of the gospel. And with that, I will close and we will continue our studies in the text mamaya sa ating afternoon worship. But for now, let us ask God to embed these truths in our hearts. Tayo ay manalamin. Aming dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa katotohanan na itinahayag niya sa amin. Lord, tunay na napaka tamis, napaka saya makita namin na si Paul and the Philippian believers, Lord, they are in one. Nagkakaisa sila, Panginoon, sa Espiritu at sa Katotohanan because they understand that they have the same Lord, they have, they have the same Holy Spirit, and they have the same destination. Nawa, Panginoon, this band, the strong band that they have will be true in our church. Salamat Panginoon sa katotohanan na ito na itinagpaloob mo sa amin. And we can rejoice, Lord, sa buhay na ito bilang membro ng iglesia ito. We can rejoice because of what you have done in us. And our joy is in the Lord. And we pray, Lord, that it overflows and it will result in rejoicing in remembering our brethren, in remembering them in our prayers, it will cause us to rejoice. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat. In Jesus' name, Amen.